ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവ് ഈസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് നോക്കാം എ ഡയമീറ്റർ ഈസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ വിത്ത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലൈൻ എന്താ പറയുക ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സച്ച് എ ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ ദസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ട്വൈസ് ദ റേഡിയസ് ഓർ റേഡിയസ് ഈസ് ഹാഫ് ദ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റേഡിയസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലയാണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു മെഷർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് അളന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ഡയമീറ്റർ ഇതാ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സർക്കിളും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ ഒരു ഡയമീറ്ററും വരയ്ക്കാം ഹൗ ടു വി ഡ്രോ എൻ അതർ ഡയമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ് ടു ദിസ് ഇതിനോട് നേരെ മുകളിലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ഡയമീറ്ററിന് നേരെ മുകളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഡയമീറ്ററും കൂടി വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആ റേഡിയസിനോട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് റേഡിയസിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോട് നേരെ ഇതായിട്ട് ഒരു ഡയമീറ്ററും കൂടി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ടും വരയ്ക്കണം എങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഫിനിഷ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ റേഡിയസ് ആയുള്ളൂ അതുപോലെ താഴോട്ടും വരച്ച് ഒരു ഡയമീറ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ടു ഹൗ മെനി ഈക്വൽ പാർട്സ് ഡിഡ് ദ സർക്കിൾ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ നോക്കും അതിന് നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് നേരെ ഇതായിട്ട് ഒരു ഡയമീറ്ററും കൂടി വരച്ചു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടായിട്ട് ആണ് ഈ സർക്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ ദീസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡ് തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണിത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പടം അത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വാട്ട് ഷേപ്പ് വി ഡു വി ഗെറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലേ നൗ ഡ്രോ അനദർ ടു ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദിയർ എൻസ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ഡയമീറ്ററും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻസ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഡു വി ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതെ വേറെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ വേറെ രണ്ട് ഡയമീറ്ററും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എൻസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫിഗർ കിട്ടി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടി ഡു വി ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം മിക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഫിഗർ ആണോ കിട്ടുന്നത് ആയിരിക്കും ഇതേ ഫിഗർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് Using different corners of set squares, draw the shapes. Set square ഓരോ 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 കോണേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ ഷെയ്പ്സ് വരച്ച് നോക്കാം സർക്കിളിനുള്ളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് ആ സർക്കിളിൽ ഓരോന്ന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻസും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോളിഗൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും ഇനി ഇതിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഒരു പോളിഗൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്